الرحمن الرحيم نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه الحديث أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے إرشاد فرمايا جب اللہ تعالیٰ کسی امیر کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو سچے وزیر عنایت فرما دیتے ہیں اور وہ وزیروں کا کام یہ ہے ان نسی ذکرہ اگر امیر کوئی کام بھول جائے تو وہ اسے یاد کروا دیتے ہیں وہ ان ذکر آنا اور امیر کو اگر کوئی کام یاد ہے تو وہ اس کام میں اس کی معاونت اور مدد کرتے ہیں اور حضور علیہ السلاۃ والسلام نے اس کے ساتھ ہی فرمایا ویدا اراد اللہ غی رضا اور اللہ اگر امیر کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ نہ کرے تو جا له وزیر رسو اس کو برے وزیر عنایت کر دیتے ہیں ان نسی علم یو ذکر ہو اگر وہ بھول جائے کوئی کام تو وہ اسے یاد بھی نہیں کرواتے و ان ذکرا لم یو ان ہو اور اگر اس کو یاد بھی ہو تو وہ اس کام میں اس کی معاونت نہیں کرتے دوستو اس پوری حدیث میں اگر آپ غور کریں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اس کے اندر بنیادی طور پہ امیر کا نیک نیت ہونا ضروری ہے وہ تو ذکر ہی نہیں کیا گیا یعنی خیر اور بھلائی کا ارادہ اسی امیر کے ساتھ ہوگا جو فی نفسی نیک نیت ہے لوگوں کے معاملات کو درست کرنا چاہتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا چاہتا ہے یہ بات اسی امیر کی ہو رہی ہے جو امیر نیک نیت نہیں ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی اس کے ساتھ تو خیر اور بھلائی کا ارادہ ہوگا ہی نہیں جو نیک نیت امیر ہے اس کے ساتھ جب بھلائی اور خیر کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اچھے وزیر عنایت فرماتے ہیں اور آپ ہر امیر اور ذمہ دار کو دیکھنا چاہیے کہ میرے ارد گرد لوگ کیسے ہیں کیا میرے ہر کام پر جی جناب جی جناب کہنے والے لوگ ہیں اور میری کبھی کوئی غلطی نہیں نکالتے کبھی نہیں کہتے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اگر ایسے لوگ ہیں تو پھر غور کیجیے آپ کسی نہ کسی غلط راستے پر چل رہے ہیں اور کسی بند گلی میں جا کے آپ کو چھوڑ دیں گے آپ کے لیے آگے کا راستہ ہی نہیں کھلے گا اللہ رب العزت نے اس کائنات کے سب سے بڑے امیر اس کائنات کی سب سے بڑی شخصیت ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وزیر عنایت فرمائے وہ کائنات کے سب سے سچے وزیر تھے ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو خیر اور بھلائی کا ارادہ ہے ہی صحیح اللہ رب العزت کا اس لیے حضور علیہ صلاحت وسلام نے فرمایا ماں بن نبی کی نلّہ ولہ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل العرض ہر نبی کے آسمان میں دو وزیر ہوتے ہیں اور زمین میں بھی دو وزیر ہوتے ہیں اما وزیرا یا من اہل من اہل السماء آسمان میں میرے دو وزیر فجبرائیل و میکائل و جبرائیل و میکائل ہیں و اما وزیرا یا من اہل العرض فابو بکر و عمر زمین میں میرے دو وزیر وہ ابو بکر و عمر ہیں اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنایا اور دوسری حدیث میں فرمایا امیر کے ساتھ جب خیر اور بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے تو سچے وزیر عنایت فرمائے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جناب محمد کریم اور انبیاء کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سے سچا کوئی نہیں ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے ابو بکر و عمر کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنایا اور پھر جو جو مشاورتیں اور جو جو معاملات حضرت ابو بکر و حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے حضور علیہ صلاحت وسلام کی زندگی میں حضور کی مشاورت کے ساتھ پھر حضور کی تربیت کے ساتھ حضور علیہ صلاۃ والسلام کے بعد اس امت کا جو بیڑا اٹھایا اور اس امت کے ساتھ خیر اور بھلائی کے معاملات کیے کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی